எல்லோருக்கும் சந்தோஷம் வேண்டும் ஆனால் எந்த விதத்தில் புகைப்பிடிப்பது கேடு தரும் புகைப்பிடித்தல் உங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அதோடு உங்களை விரும்புபவர்களுக்கும் புகைப்பிடிப்பது கேடு தரும் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொள்ளும் லிக்விட் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜீரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் குடும்பத்துக்கு <laughs> அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைங்க இது நான் தான் சொன்னு ஊருக்குள்ள யார்ட்டையும் சொல்லிடாதீங்க இவங்க திருந்தவே மாட்டாங்க ஊர்ல இருக்க பெரிய மனுஷங்களே இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தா இந்த ஊர் எப்படி உருப்படும் எல்லாம் உங்க கையில தான் இருக்கு வீட்டு பக்கம் வந்த உன் கண்டதுமா பிடிடு என்ன 
இல்லைன்னா மூடிக்கிட்டு வா எச்சாடா துப்புற வர சாப்பிடணும் <laughs> 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 உண்மையாவே <laughs> 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 சொன்ன <laughs> 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 ஆமாத்தா ஊர் கிணறு வேற வத்திக்கிட்டே வருது அங்கங்க போர் போட்டு ஊரை ஓட்டை ஆக்குனதா மிச்சம் சரி மழையாவது வருமேனு பார்த்தா நம்ம ஊரை சுத்தி மழை பெய்து நம்ம ஊர்ல பெய்யவே மாட்டேங்குது இப்படியே போச்சு நம்ம ஊரை காலி பண்ணிட்டு போக வேண்டியதான் இந்த ஊர்ல திருவிழா எடுத்து நாலு வருஷம் ஆச்சு அதுதான் இவ்வளவு பிரச்சனை நமக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் தீரணும்னா நம்ம ஊர் கோயில்ல திருவிழா எடுக்கணும் அதுக்கு தேசல் நறுக்கிற சுப்பிரமணியத்தை வெளியே கொண்டு வரணும் என்ன பிடிக்க நடக்காம <laughs> இருக்காது <laughs> Ten thousand ton weight, three fifty miles hour speed. Hmm. Where are you from here? Sir, two days back, we were in the two winters. We were in the two winters. We were in the two winters. Actually, it's a 40 meter in diameter. We were in the two winters. We were in the two winters. We were in the two winters. போயா 
பக்கத்து <laughs> இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பு உடம்பெல்லாம் ஒரே ரண வழி மனசே சரியில்லை வாழ்க்கையே வெறுத்து போச்சு அதான் குடிச்சுட்டு வந்தேன் இது தப்ப இவர் பெரிய கிடையாதா சோத்துல உப்பு போட்டு தானே திங்கிற இல்ல வேற என்ன திங்கறியா டேய் ஐயா உன்னை கிளம்பி சொல்றேன் சரிங்க இன்னும் ஒரு நிமிஷம் என்ன கண்டம் துண்டம் அவ டிபி காட்ல போச்சுறேன் சொல்லு சரிங்க ஐயா வந்துட்டா ஏய் செல்வி என்ன பண்ற நீ ஏண்டா எங்க அப்பா உன்னை எவ்வளவு கேவலமா திட்டிட்டு போறா உனக்கு கொஞ்சம் கூட அசிங்கமாவே இல்ல போடா நீயும் வேண்டாம் உன் வேலையும் வேண்டாம்னு சொல்லி என்ன எழுந்துட்டு கிளம்ப வேண்டாமா ஏ நீ கூட தான் உங்க அப்பா கூட கேவலமா திட்டுறேன் அதுக்காக உன்னை விட்டு போக முடியுமா டே 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 இதோ தசிங்கமா சொல்லிட போறேன் இவ்ளோ நாளைக்கு நான் இப்படி பயந்தா கொலியா இருக்க போறேன் அது என்னமோ தெரியல உங்க அப்பாவை பார்த்தா மட்டும் கை கால் எல்லாம் நடந்து வாய் எல்லாம் வறண்டு போகுது மூச்சு நின்றும் போல இருக்கு அப்புறம் எப்படிடா எங்க அப்பா கிட்ட வந்து என்ன பொண்ணு கேட்டு கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் நடத்தி குழந்தை பெற்று நினைச்சாவே தல சுத்துது செல்வி ஐயோ ஐயோ குப்புறாரு செல்வி ஐயோ ஏய் இரு இரு என்ன என்னதானே கூப்டாரு நானே நிக்கிற நீ ஏன் டப்பா தர்ற ம் சரி நான் கிளம்புற நீ ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு வா சரியா அதெல்லாம் வேலைக்காக அத மாப்ள டேய் அங்க பாறா பாக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல பசங்க நம்பவே கூடாதுடா வண்டி ஓட்டுறன் சொல்லிட்டு கவுண்டர் பொண்ணை ஓட்டிட்டு இருக்கான் டேய் நம்மால் வண்டி தான் ஓட்டுறா வச்சு அவதான் நம்மள ஓட்டுறான் ஒரு மாதிரி இருக்க நேரா போறோம் 
ஒழுங்கு மரியாதை ஆடு இல்ல மூஞ்சில ஆசிட் ஊத்திரன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் தானா ஆட போறா மாப்ள அவ ஆறிறதுக்கு மாம எவ்வளவுடா வாங்குறா 10000 கேக்குறடா அது கோரே வலிதா இருக்கு கைய வச்சற வேண்டியதா ரோசா மல்லடா ஏய் என்ன சொல்ற டேய் சி எவனாவது விட்டு கல்லால கை வைப்பவா டேய் நம்ம ஊர்ல யாரும் விட்டு கல்லாலடா இவ்வளவு பணம் இருக்கும் டேய் நாம எடுக்கிறதுக்கே ஒருத்த காசு ஏத்தி வச்சிருக்கான் எவன் தெரியல நம்ம கஞ்ச கையில சொன்னா வெளியில வெயில் சுள்ளு நடிக்குது இல்ல வெளியில காயப்பட வேண்டியதானே ஏன் உள்ள காயப்படுக்கிட்டு இருக்க இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்ச மானமும் காத்துல பறக்கணமாக்கும் இவரு பெருசா பாம்பே டேங்ல கோட்டு சூட்டு வாங்கி போட்டாரு பாருங்க எல்லாமே இந்த கடையில ஓசில வந்தது தானே சரி அத கூட விடுங்க புதுசா ரெண்டு சட்டியாவது வாங்கி போட கூடாது இதெல்லாம் போட்டு எப்படித்தான் வெளியே போறீங்க எனக்கு தெரியல கறி துணி கூட ஆக மாட்டேங்குது வெளியில போறதே யோசிக்க மாட்டேன் உள்ள போடுறதையா யோசிக்க போறேன் பெரிய ராணுவ ரகசியம் பாக்கி டாக்கி வச்சு கட்டுபிடிக்க போற இன்னும் மூணு மாசத்துக்கு அந்த ஜட்டி வரணு பதனம் பதனம் பக்குவமா காயப்படு எல்லாம் தலையெழுது ஏழு ஊர்ல ஒன்பது மல்லி கடை பல்லாட பஸ் தான் இல்ல ஒரு ஜூஸ் கடை இது இல்லாம வட்டிக்கெல்லாம் வேற கடன் கொடுக்குறான் இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறானே யாருக்காவது ஒரு அஞ்சு பைசா செலவு பண்ணிருப்பானா வணக்கமுங்க வணக்கங்க நான் மதியுடைய அப்பாங்க ஆஹா உங்க மகன் பெரிய திறமை சாலிங்க கொஞ்சம் கவனம் எடுத்தானா நல்ல மார்க் வாங்குவான் நான் அதை சொல்லலங்க சின்ன வயசுல நான் பெருசா படிக்கலங்க பள்ளிக்கூடத்து பக்கம் கூட போனது இல்லைங்க புரியுதுங்க உங்க மதிய பத்தி நீங்க கவலையா படாதீங்க இல்லங்க நான் சொல்ல வரத சொல்லிடுறேங்க சொல்லுங்க நான் வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டு அடிபட்டு மிதிபட்டு கேவலப்பட்டு இப்பத்தே ஒரு அளவுக்கு மின்னுக்க வந்திருக்கேன் எனக்குன்னு நாலஞ்சு பிசினஸ் இருக்குங்க மதி படிச்சு புட்டு கஷ்டப்படணும்னு அவசியம் இல்லைங்க என் பிசினஸ பாத்துக்கிட்டாலே அது போதும்ங்க நீங்க இப்ப என்ன சொல்ல வர்றீங்க இல்லங்க அப்பாக்களைத்தான் <laughs> எப்படியாவது ஃபெயில் பண்ணிடுங்கன்னு காலு விழுகிற அப்பனா நான் பாக்குறேன் என்ன ஜென்மையா நீ இப்படி சேர்த்து வைக்கிற எல்லா காசையும் அவன் வீட்டு பேஸ்மெண்ட்ல இருக்கிற லாக்கர்ல பத்தாரமா பூட்டி வச்சிருக்கான் லாக்கர்க்கு அவரணா கை இல்லை சுப்பிரமணியா ஊருக்குள்ள கூட்டு வரும்போது கண்டிப்பா ஊரே ஒன்னா திரண்டு இருக்கும் அப்ப கஞ்சனும் கண்டிப்பா குடும்பத்தோட வருவான் அக்கறோம் பூட்ட திறக்கறோம் அருணாக்கட்டிடுறான் <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> செல்வா 
டேய் என்னடா சோன உனக்கு நேத்து வரைக்கும் நல்லா தானே இருந்தா ஏ இன்னைக்கு நல்லா தானே இருக்கேன் என்னடா சொல்றா மண்டையில ஆம்பட்டே போலாம் போல இருக்கு அந்த கொதி கொதிக்குதே இல்லையே சரி விடு நேத்து நைட் நம்ம காஸ் பண்ணி போச்சே வைட் ஸ்கார்பியோ பேக் சீட் டகிடி 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 ஆமா ஆ அந்த பொண்ணு முதலாளி வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்காம அப்படியா ஆமாண்டா நம்ம செல்வியோட இதெல்லாம் எப்படி அதுக்குள்ள கண்டுபிடிச்சு ஆமா இது பெரிய சிட்டி பாருங்க இருக்கிறதே மொத்தம் நாலு பேரு நாற்பது வீடுக விசாரிச்சேன் மொத்த உயர்த்தி அவுத்து விட்டாங்க சரி விடு மச்சா எல்லாம் நீ உங்க கையில தான் இருக்கு ஏன் கையிலயா ஒண்ணு இல்லடா உடம்பு செல்லாம் லீவ் போடு உனக்கு பதில நான் டிரைவரா போறேன் அப்படியே நான் கேரி பண்ண பாக்குறேன் உண்மையாவே <laughs> ஊர்ல இருந்து உறவு முறையெல்லாம் வந்திருக்காங்க திருமூர்த்தி மலை வரைக்கும் போய் வரணும் இப்படி திருப்பி சொன்னா எங்க போறது உடனே போனோம்னா நான் வேணா ஓட்டுறங்க அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வரதையா அட நல்லா ஓட்டுவாங்க பயப்படாதீங்க இனி பல்ல இடத்துல சொல்லி டாக்ஸி வர்றதுக்குள்ள கோயிலே மூடிடுவாங்க லைசன்ஸ் வச்சிருக்கியா அதற்கு ஆறு மாசம் ஆச்சுங்க நல்லா ஓட்டுவேல அட விட்டு பாரு சும்மா ஓட்டோ டோட்டோனு சொன்ன <laughs> <laughs> பண்ணி <laughs> 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 கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க அங்க செல்வியோட பேசிட்டு இருக்காருல அவருதான் செல்விக்காக பார்த்த மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள ஊருக்கு போய் செல்விய பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டாருன்னா அப்புறம் நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதனால நீங்க தான் மாப்பிள்ள கிட்ட பேசி செல்விய வேணான்னு சொல்ல சொல்லணும் பிளீஸ் எதுக்கு இதுக்கெல்லாம் பிளீஸ் நீங்க கவலையே படாதீங்க நான் பாத்துக்கிறேன் சார் 
அதனும் இல்லைங்க செல்வியும் என் ஃப்ரெண்டு செல்வமும் நாலு வருஷமா லவ் பண்றாங்க செல்வமும் பாவம் ரொம்ப நல்லவன் செல்வி தான் அவனுக்கு எல்லாமே செல்விக்கும் அப்படித்தான் நீங்க ஒரே ஒரு உதவி மட்டும் பண்ணணும் இப்ப என்ன செல்விய பிடிக்கலன்னு நான் சொல்லணுமா சார் எப்படி சார் ஒரு உண்மை சொல்லட்டுமா சொல்லுங்க சார் எனக்கு உண்மையிலே செல்வி பிடிக்கல சார் அந்த செல்வி பக்கத்துல ஒரு பொண்ணு நிக்குது பாருங்க எவ்வளோ அழகு அந்த சவுப் கலர் தாவணி எனக்கு அவ்வளவுதான் சார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் என்ன சார் அந்த பொண்ணும் ஆல்ரெடி புக்குடு சார் சார் அவன் செல்வத்தோட ரொம்ப நல்லவனு சார் யார் சார் அது அது நான் தான் சார் சார் என்ன <laughs> 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 கிளம்புறேன் <laughs> 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 பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தேன் இந்த டைனோசர் இனம் வேரோடு அழிந்து போவதற்கான காரணம் இந்த பூமியில் வந்து விழுந்த ஒரு விண்கல் அந்த விண்கல் வந்து விழுந்த போது டைனோசர் இனம் மட்டுமல்ல வேறு பல இனங்களும் மொத்தமாக அழிஞ்சு போச்சு பூமியின் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இதுவரைக்கும் பல விண்கற்கள் வந்து விழுந்திருக்கு இது எயிட்டீன் எயிட்டி செவன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழு அமெரிக்கா அரிசோனா மாகாணத்தில் வந்து விழுந்த விண்கல் பயங்கரமான சேதம் ஏற்பட்டது பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் உயிரிழந்தாங்க And this is 1910, Russian Siberia பகுதியில் ஒரு விண்கலால் ஏற்பட்ட சேதம் சுமார் பதினாறாயிரம் ஏக்கர் காடு மொத்தம் அழிஞ்சு போச்சு இப்படிப்பட்ட பல உதாரணங்கள் இந்த விண்கல் பூமியை நோக்கி வரும்பொழுது அதனுடைய எடை பரப்பளவு சிறுசாக இருக்கும்போது இந்த பூமியை சுற்றியுள்ள வெப்பமண்டலத்தை சந்திக்கும் பொழுது அதிலே இருந்து தூள் தூளாயிருக்கு ஆனால் அதே விண்கல் மிகுந்த எடையும் பரப்பளவும் இருக்கும்போது எளிதாக அந்த வெப்பமண்டலத்தை கடந்து வந்து பூமியிலே விழுந்து மிகப்பெரிய சேதத்தை உண்டாக்குகிறது இப்ப வர விண்கல் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய விண்கல் அந்த இந்த விண்கல் விழறதுனால எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு இருக்கும் 
உலகம் அழிகிற அளவுக்கு பெருசாக இல்லைனாலும் இந்த விண்கல் விழுற இடத்துலையும் அதை சுற்றி ஒரு ஐந்து சதுர மைல் அளவுக்கு நிச்சயமாக பாதிப்பு இருக்கும் அதாவது நம்ம செங்கல்பட் டவுன் அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இது கரெக்டாக எங்கே விழுவுன்னு யூகிக்க முடியுமா இந்த மெட்ராய்டுடைய ட்ரஜெக்டரி பார்க்கும்போது அதாவது இந்த விண்கலுடைய வேகம் திசை இதெல்லாம் கணக்கு பண்ணி பார்க்கும்போது சவுத் ஏஷியா ஆசிய கண்டத்தினுடைய தெற்பகுதியில் தான் வந்து விழுந்து எங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியுது அதுலேயும் தமிழ்நாட்டில் விழுவதற்கான நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் எங்க விழுந்து நிச்சயமாக இப்போ சொல்ல முடியாது ஜெயிலிருந்து சூப்பர் மணத்தை கூட்டிகிட்டு கிளம்பிட்டாங்களா முருகன்ட்டி போனப்பட்டுட்டுட்டு சரி ஒரு சிலையாவது கிடைச்சதுன்னு நாங்கள் சந்தோஷமாக இந்த ஊருக்கு எடுத்துக்கிட்டு வந்தா இந்த கோயிலுக்காரன் இவன் சாமிங்கிறான் அந்த கோயிலுக்காரன் அவன் சாமின்னு சொல்லி பெரிய தகராறு பண்ணி சண்டையே ஆயிடுச்சு என்னடா பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இன்னொரு சாமி சிலை கிடைக்கிற வரைக்கும் இந்த சாமி சிலையும் ஸ்டேஷன்லேயே இருக்கணும்னு அப்போ முடிவு பண்ணி இதோ இந்த சுப்பிரமணியரை ஸ்டேஷன்லேயே வச்சுட்டோம் பாருங்க <laughs> 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 ஒத்துமையாச்சு <laughs> வச்சுக்கோ <laughs> 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 ஆனால் சுப்பிரமணியம் எங்களது தான் சுப்பிரமணியம் வேணா உங்களுதா இருக்கலாம் ஆனால் முதல் மரியாதை எங்கள் தாத்தாக்கு தாண்டா தாத்தா என்னங்க மூத்த ஒரு பையன் இப்படி பேசிக்கிட்டு என்ன மரியாதை இருக்கு எனக்கு மேலே ஒரு வார்த்தை வந்துச்சு ஒரு 
தேவையா தப்பா சொன்ன நான் இல்லங்க என்னையா அங்க கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்களேன் இவங்க எல்லாம் திருத்தவே முடியாது மனுஷ நிம்மதியா இருக்கிறது வேணும்னா பாருங்கடா இந்த ஊரு மண்ணோட மண்ணா போயி எல்லாரும் செத்து மடிஞ்சு நாசமா போயிடும் சாமிய வண்டியில ஏத்துக்கணும் ஐயா இன்னும் அஞ்சு நாள் தான் இருக்கு ஜனங்களுக்கு இதை தெரியப்படுத்த வேண்டாமா இப்ப வேணாம் அவங்களுக்கு பீதி தான் ஏற்படும் அதனால குழப்பம் தான் மிஞ்சும் இது ஒன்றும் மூடி மறைக்கிற விஷயம் இல்லை விஷயம் அவங்களுக்கு போய் சேர்றதுக்கு முன்னால அவங்க பாதுகாப்புக்காக நம்ம எல்லா விதத்துலையும் தயாராகணும் அதுதான் முக்கியம் கார்த்திக் பேசுறேன் அடிக்கடி நியூஸ் இருக்கான்னு கேட்டுட்டே இருப்பேன் நியூஸ் இருக்கு பிரேக்கிங் நியூஸ் முக்கிய செய்திகள் பத்தாயிரம் டன் எடையுள்ள விண்கல் பூமியை தாக்கும் அபாயம் இதனால் உலகம் அழியப் போகிறதா இதுவரை வெளிவராத அதிர்ச்சிகரமான செய்தி விரிவான செய்திகள் நாற்பது மீட்டரின் டயாமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட ஒரு விண்கல் பூமியை நோக்கி வினாடிக்கு முன்னூற்று ஐம்பது மைல் வேகத்தில் வந்து கொண்டிருப்பதாகவும் இதை நாசா இஸ்ரோ மற்றும் உலகின் முக்கிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களும் விண்கல்லை கண்காணித்தபடி உள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த விண்கல் பூமியை மோதும் பட்சத்தில் பெருமளவு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது இதை நாசா இஸ்ரோ மற்றும் உலகின் முன்னணி விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் கண்காணித்துக் கொண்டிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பொதுமக்கள் தேவையற்ற வதந்திகளை நம்பி பீதி அடைய வேண்டாம் செய்தி உண்மையாகும் பட்சத்தில் அரசு தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க தயார் நிலையில் உள்ளது என்று அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பிர்லா பிளானிட்டோரியம் பார்வையாளர்களுக்கான காட்சிகளை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பது முதலமைச்சரின் டெல்லி பயணம் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருப்பது வானிலை ஆய்வு மையம் என்றைக்கும் இல்லாத அளவிற்கு ஆராய்ச்சியாளர்களால் நிரம்பி வழிவது விஞ்ஞானத்துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் வினோத் மேத்தாவின் சிங்கப்பூர் பயணம் பாதியில் விட்டுவிட்டு இந்தியா திரும்பியது உள்ளிட்ட செய்திகளை வைத்து பார்க்கும் போது இது வதந்தி அல்ல உண்மை செய்திதான் என்று நம்ப வைக்கிறது அரிசோனா சைபீரியா போன்ற இடங்களில் விண்கல் ஏற்படுத்திய பாதிப்பை போல இந்த விண்கல் தமிழகத்திற்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா இப்படிதா ரெண்டாயிரத்துல உலகம் அழிஞ்சிடுன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு சொன்னாங்க அழிஞ்சுதா இல்லையே இதெல்லாம் நம்பாதீங்க சார் சும்மா கட்டுக்கதை பெரிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நான் பணங்கள்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பாறாங்கல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது என்னையா புதுசா விண்கல்லு செந்தாமர நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல விண்கல்லுங்கிறது வானத்துல இருந்து விழுகிறது வானத்துல கண்ணை விட்டு எரிஞ்சேன் எரிஞ்சிருப்பான் எனக்கு என்னமோ அந்த பாகிஸ்தான் கார் மாதிரி சந்தேகமாவே இருக்கு எனக்கு என்னமோ அந்த ஒபம பின்லேடனா இருக்கு ஒத்தாம பின்லேடா செத்து போனான்னு எத்தனை தடவை விட டிவில காட்டினாங்க ஏண்டா இப்படி பைத்திய கரத்தனமா பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்க பேச்ச கேட்டா பாகிஸ்தான் காரன் கூட திரும்பவும் சண்டை வந்துடும் போல இருக்கு விண்கல்னா வந்துங்க சூரியன் தான் ஒரு பீஸுங்க விண்கல் சனி கிரகத்திலிருந்து வருது அது எப்படி சார் அவ்வளோ கரெக்டாக சொல்கிறீங்க நம்ம ஊருக்கு தான் சனி பிடிச்சிருக்குல்ல அண்ணே நான் கவலை பண்ணலண்ணே நான் எதுக்கு நான் கவலை பண்ணோம் நீங்கள் இருக்கும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனை இளவட்ட கல்களை தூக்கி வீசிருப்பீங்க இதெல்லாம் உங்கள் கால் தூசின 
அண்ணே நீங்க பேசுறது கேட்ட எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பா இருக்கு அண்ணே என்னடா சொல்ற ஆமா சுமார் அந்த கல்லு எவ்வளவு பெருசு இருக்கணும் இந்த வானத்துல இருந்து விழுகிற கல்லு தானே ஆமா இன்னைக்கு தாண்டா நீ அறிவான கேள்வியா கேட்டு அதாவது ஒரு பத்து பதினையாயிரம் டன் இருக்கும் சுருக்கமா சொல்ல போனா பாதி கிராமம் என்ன செய்ய சொல்றே கல்லு கையில இருக்கா கையில இருக்கு விழுந்துச்சு இத்த நோண்டு கல்லு போட்ட உடனே கீழே வந்துச்சு அம்மா பெரிய பத்தாயிரம் டன் கல்லு உன்ன விழாமையான இருக்கும் ஏதோ டிவில தான் போடா விடுறானா படிச்ச நீங்க இத நம்பி உன வெட்டி பசங்க கூப்பிட்டு பேசிட்டு இருக்கலாமா சுத்த முட்டாள்தனமா இல்ல தம்பி நானே இது கல்ல வா 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 ஒண்ணே வாடிங்க ஒண்ணே கொல்லாம விட மாட்டேன் நீ உமரலஜி பிரகாரம் சரியான பேர் வெச்சா கல்லுகளால பக்கத்துல நெருங்காதுங்கறே சிவாஜி ராங்கற பேரை ரஜினிகாந்த் னு மாத்துறதுக்கு அப்புறம் தான் சூப்பர் ஸ்டாரே ஆனாரு நம்ம சாதாரண சரவணே சூரியான பேரை மாத்துற உடனே அவருக்கு டைம் செட் ஆயிடுச்சுல டைம் செட் ஆகுறது வந்து ஜோதி ஆசை செட் ஆயிடுச்சுல விண்கல் விழுந்ததுக்கான நிகழ்வுகளை பல பாடுகள்ல பதிவு செஞ்சிருக்காங்க ஏ சுனாமி மாதிரி ராட்சத தலைகள் வந்ததுக்கான நிகழ்வுகளை கூட சோழர் கால வரலாற்றிலேயே பாக்கலாம் இப்ப சங்க கால இலக்கியத்துல என்ன சொல்றாங்க ரொம்ப புளிக்குது ஏ அப்புசி கிராமம் தமிழ் தப்பியா இத பாருங்க ஊர் அழியாம இருக்கணும்னா பேர் தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க ஐயோ இச்சு இல்லாம எப்படியா கிராமமே இல்லாம போக போகுது இதுல இச்சு இல்லைன்னா என்ன உனக்கு இச்சு வேணுமா கிராமம் வேணுமா இத பாரு இந்த பேர்ல இருக்க இச்ச மட்டும் தூக்கிட்டா நம்ம கிராமமே ஓஹோடு இருக்க போகுது இச்சு மட்டும் இல்ல ஒன்னையும் பொறுப்பு இல்லாம ரோசா பின்னாடி அலையிறானே கணேசனே ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒரே பாடையில வச்சு தூக்கிட்டோம்னா கிராமம் ஓஹோன்னு ஆயிரும் அழிச்சு விடு வேணாண்டு <laughs> 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 நிறைவேறாது <laughs> 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 வேறதும் <laughs> 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 இது மாதிரி பல விண்கற்கள் பூமியை கடந்து போகுது 
நீங்க <laughs> 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 இல்ல இதுவரைக்கும் என் வாழ்க்கையில நான் ரொம்ப நேசிச்சது எதுவுமே எனக்கு கிடைச்சதில்ல அப்படியே கிடைச்சாலும் அது ரொம்ப நாள் என் கூட இருந்ததில்ல இப்ப ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உங்க கூட வாழணும்னு ஆசைப்படுறேன் தீரா நடந்த மாதிரி திரும்ப நடந்துடுமோனு பயமா இருக்குப்பா நீங்களும் என்ன விட்டு போயிடுவீங்களோனு பயமா இருக்கு உன்னை விட்டு நான் எங்க போ போறேன் ஏன் தேவையெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்கிற எல்லாம் நம்ம கையில தான் இருக்கு நம்மள தாண்டி எதுவும் நடக்காது
என்னையா அப்படி மேலையே பாத்துட்டீங்க மறுபடியும் கல்லு கல்லு உழுவுதான்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்க என்னது கல்லா அப்பவே சொன்ன கோயில் வானத்திலிருந்து கல்லுவிலே போதே கல்லுவிலே போதுண்டு அது சரியா தெம்போச்சு அது சரி கோயிந்தா எந்தெந்த கல்லு எப்பப்ப விழுகும் கரெக்டா பாத்து சொல்லிட்டா நாங்களும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருப்போம்ல சிந்தாமர ரோட்டோரமா இருக்க மயில் கழிக்க பூ வச்சு பொட்டு வச்சு சாமி ஆக்கிடுவாங்க இது வானத்துல இருந்து விழுந்தகல்ல சும்மாவா விட போறாங்க எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு இந்த ஏரியாவில் பெருசாக கோயிலை கட்டி கும்பாபிஷேகம் நடத்தட்டான் போகிறாங்க பக்கத்து கிராமத்துலேருந்து அத்தனை பேரும் சாமிக்கு மாலையை போட்டு பாத யாத்திரா நடந்து வர போகிறாங்க திருப்பதிக்கு லட்டு மாதிரி அப்புச்சி கிராமத்தில் புட்டு வைக்க போகிறாங்க அண்ணே புட்டு கடை போட்டலாமண்ணே டேய் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்னடாமா ஏண்டி நம்ம ஊருக்கு வெளியில் பக்கத்து ஊருக்காருங்க அருவாக்கம் போட மூச்சு வாங்கிட்டு பேச ஊருக்கு வெளியில பக்கத்து ஊருக்காரங்க அருவாக்கம் போட வந்து நிக்கிறாங்கண்ணே எங்களுக்கு அப்பயே தெரியும்டா என்ன அப்பிச்சு கிராமத்துக்காரங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரியான ஆளுகண்ணே என்னடா எங்களுக்கு என்ன தலையில கொம்பா முளைச்சிருக்கு எதுக்கு அருவால எடுத்துட்டு வந்திருக்கியே பின்னல்லையா ஒரு தடவைக்கு நாலு தடவை யோசிச்சா வந்திருக்கோம் கண்டிப்பா நீங்க தான் அது தம்பி முதல்ல என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுங்க சும்மா எதுக்கு கோவப்படுறீங்க என்ன நடந்ததா பாக்கணுமா வாங்க வாங்க காட்டுறேன் பாருங்கயா ஒவ்வொன்றும் மலை சைஸில் இருக்கு நேற்று ராத்திரி தூங்க போகிற நேரத்தில் எங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வீட்டு மேலேயும் இந்த கல்லெல்லாம் எடுத்து வீசினது நீங்கள் தானையா ஏய் இவ்வளோ பெரிய கல்லை தூக்கி எறிகிற அளவுக்கு இந்த ஊரில் எவனுக்குடா சக்தி இருக்கு ஏண்டா இப்படி அறிவு இல்லாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்கியா ஆக்சுவலாக நேற்று ராத்திரி என்ன நடந்துச்சு தெரியுமாடா வானத்திலேருந்து வானத்திலேருந்து வந்து கல் விழுந்துச்சுன்னு கதை அழைப்பீங்களே அதுதான் அவரும் சொல்ல வர்றாரு அதுதான் என் உண்மை ஏய் என்ன நக்கலா ஏய் ஏண்டா காமுட்டா பையன் மாதிரி பேசுற தயவு செய்து ஊருக்குள்ளே வந்து பாடுறா ஊருக்குள்ள கூட்டிட்டு போய் ஆளை வச்சு ரவுண்டு கட்டி அடிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா எவனே அடிக்கிற சூழ்நிலை நாங்க இல்ல ஊருக்குள்ள இருக்க எல்லா டவுசரும் பீஸ் புடிங்க கிடக்கு அவ்வளவு பெரிய மேட்ரு நடந்திருக்கு வந்து பாருங்க வந்து பாருங்க அந்த அறிவாளி துண்டு போட்டு கூட்டு வாங்க ஆளும் மண்டைகளையும் பாருங்க தனியா கஷ்டப்படுறியே அதான் ஹெல்ப் பண்ணாலும் வந்த எனக்கு கொஞ்சம் கம்மி தான் அதுக்காக நீ இவ்வளோ கேவலமாக இடப்படாத சங்கமித்ரா ரூமில் தான் இருக்கா இப்போ வெளியில் வர மாட்டேன் நீ கிளம்பி கிளம்பி அவள் வெளியே வரலண்ணா நான் போய் பார்த்துக்கிறேன் டெய் 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 சின்னடா பண்ணுற நீ நான் மாட்டினா உனக்கும் சேர்த்தா அடி விழும் அதனால் நான் நடந்து உள்ளே போயிட்டே இருப்பேனா நீ நீ யாரும் பார்க்காம பார்த்துக்கியா ஓகே டெய் சொன்ன ஆறு வீடுக்குள்ளே போகிறதே செல்வி ஃப்ரெண்டு ரங்கவி பாட்டி ஆம்பளை நடக்கா தெரியுது பாப்பட்டிங்கிறேன் <laughs> 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 நிறுத்திட்டு <laughs> 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 அவங்க கூட எப்படி எல்லாம் சந்தோஷமா வாழ்றதுன்னு கனவு காணணும் அப்புறம் பாரு தலைவிதி எல்லாம் சுத்த பொய்யின்னு தெரியும் சங்கா உனக்கு எப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா கடைசி வரைக்கும் வாழ்வோம் நம்பிக்கை வருதோ அப்ப நீ என்கிட்ட வந்தா போதும் அது வரைக்கும் நான் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் 
நாட்டை தாக்க வந்து கொண்டிருக்கும் விண்கலை பற்றி பல தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் நேற்றிரவு தமிழகத்திலும் புதுவையிலும் பல்வேறு இடங்களில் விண்கலின் சில பகுதிகள் விழுந்ததாக செய்திகள் வந்த வண்ணம் ஒருத்தங்க <laughs> இருக்கு <laughs> 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 சாத்தியமா We should be ready for any consequence. Vinkal Viluvadu Vadandhi Enra Silar Koori Kondi Rikkum Nilayil Excuse me, Kunchom Vinkal Viluvadu Vadandhi Enra Silar Koori Kondi Rikkum Nilayil Excuse me, Kunchom Thalli Pongala Vinkal Viluvadu Vadandhi Enra Silar Koori Kondi Rikkum Nilayil அப்புச்சி கிராமம் என்ற ஒரு கிராமத்தில் நேற்று இரவு விண்கல்லின் ஒரு சிறு பகுதி ஊரின் எல்லையில் விழுந்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியும் பீதியும் ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த சம்பவத்தை பத்தி இந்த கிராம மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாப்போம் சொல்லுங்க சார் நேற்று நைட்டு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க வந்துங்க நைட்டு ஒரு எட்டு மணி இருக்குங்க நல்லா தண்ணி அடிச்சு வீட்டுக்கு வந்தா என் மொண்டாட்டி மீன் குழம்பு வச்சிருந்தாங்க இல்ல சார் விண்கல்ல பத்தி தான் சொல்ல வர்றேன் என் மொண்டாட்டி மீன் குழம்புங்க புதுசா ரிலீஸ் ஆகிற உடனே எங்க ஊருக்கு வர்றதுக்கு ஆறு மாசம் ஆயிருங்க அப்புறம் கவர்மெண்ட் அறிவிக்கிறது இட்டா போன வருஷம் போட்டது இந்த வருஷம் கடைசியாக எங்க ஊருக்கே வரும் ஆனா நேற்று சொன்ன கல்லு மட்டும் நொட்டிட்டு முதல்ல இங்க வந்து விழுந்திருக்கு பாருங்களேன் இது எந்த விதத்துல நியாயம் நீங்களே சொல்லுங்க வானத்துல பழியர்னு ஒரு வெளிச்சம் டமால்னு ஒரு சத்தம் பார்த்தா இவ்வளவு பெரிய கல்லு நட்டுக்கிட்டு நிக்குதுங்க வெறும் கத்துக்கதை என்று கூறி வந்த விஷயம் இப்பொழுது உண்மை என்று நிரூபிக்கும் விதத்தில் இந்த கல் அப்புச்சி கிராமத்தில் விழுந்திருக்கிறது இதுல துரதிருஷ்டமான விஷயம் என்னன்னா விண்கலின் சிறிய பகுதி இங்க விழுந்ததால இனி வரப்போற கல்லும் இங்க விழுமோனு இந்த கிராம வாசிகள் ரொம்பவே பயந்திருக்காங்க இதுக்கு மேல என்ன நடக்குங்கிறதும் இந்த அப்பாவி மக்களின் நிலைமை என்னங்கிறதும் போக போகதான் தெரியும் நீ கெனா கண்ட மாதிரி நடந்துரும் போல இருக்கு ஆத்தா இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊருக்குள்ள பயம் நோய் மாதிரி பரவிட்டு இருக்கு ஆத்தா எனக்கும் பயமா இருக்கு ஆத்தா நைட் சுதாகர் போன் பண்ணுவானு போனை கையிலேயே வச்சு தூங்கிட்டேன்ப்பா முழிச்சு பார்த்தா கீழே போன் ரெண்டா கிடக்குது ஒன்னும் ஆளுமா நல்லதா வேலை செய்த குமரா ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாமா உன் போன்லேருந்து ஒரு போன் பண்ண என்னப்பா பண்ணுற அவன் ஃபாரின்லேருந்துல பேசுவான் அப்போ நீ கொஞ்சம் தூரமாக போய் பேசணும்ல நீ கொஞ்சம் உள் ரூம் சரி பேச அப்புறம் இந்த பிரச்சனைக்கு நடுவில் ஒரு விஷயத்த கவனிச்சியா என்னங்க அந்த கல்லு எங்க விழுந்திருக்குன்னு பாத்தியா ஊர் கோழியில் இருக்கிற காட்டுக்குள்ளதான விழுந்திருக்குதுங்க அட போப்பா 
யாருடைய இடம் சின்னச்சாமியுடைய இடையா சும்மாவா விழுந்த என்ன வருங்கல்ல ஆத்தா நல்லா சொல்றாங்க அவன் இடத்துல விழுந்திருக்கு நம்ம இடத்த தேடி வந்து விழுந்திருக்கடா அதுக்கெல்லாம் ஒரு கொடுப்பு வேணும்டா என் உயிரினும் மேலான தமிழக மக்களுக்கு முதற்கனின் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சில காலமாக நாம் இயற்கை பேரழிவுகளை மிகவும் வணக்கம் மனித வரலாற்றில் எத்தனையோ முறை இயற்கை தன்னுடைய சீற்றத்தை காமிச்சிருக்கு அதனால பல பேரழிவுகள் ஏற்பட்டிருக்கு இப்போ யாருமே கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத ஒரு ஒரு இயற்கையோட சீற்றம் ஒரு பேரழிவு இந்தியாவை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு விண்வெளியிலிருந்து ஒரு எரிகல் மிக வேகமாக இந்தியாவை நோக்கி குறிப்பா தென்னிந்தியாவை நோக்கி அதிலும் குறிப்பாக தமிழகத்தை தமிழகத்தை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்கு நான் இதை பத்தி ஐஎஸ்ஆர்ஓ நிறுவனத்தை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் கிட்ட இரவும் புகலமா பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க தீவிரமா ஆராய்ச்சி செஞ்ச முடிவின்படி ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி அதிகாலையில ஒரு மணி பதினாலு நிமிஷத்துல வந்து பூமியை தாக்கும்னு அவங்க சொல்றாங்க இது இதை நான் நம்புறேன் ஒரு முதலமைச்சரா ஒரு பொறுப்புள்ள மனிதனா நான் இதை நம்புறேன் இந்த விண்கல் விழற இடத்துலையும் அதை சுத்தி குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் பரப்பளவுக்கு நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு பேரழிவு ஏற்படலாம் இயற்கை எதிர்த்து போராடுற அளவுக்கு மனிதனுக்கு சக்தி இல்லை ஆனால் நம்ம முன்னெச்சரிக்கை சில விஷயங்களை பண்ணோம்னா அதுல இருந்து நம்மளை தற்காத்து கொள்ளலாம் தமிழக அரசு மிகவும் தீவிரமா போர்க்கால அவசரத்தின் அடிப்படையில் சிறப்பான ஏற்பாடுகளை பண்ணியிருக்கு அதிகாரிகள் இதுக்காக ஒரு 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 பெரும் பட போல இதுல இறக்கி விடப்பட்டிருக்காங்க தயவு செஞ்சு நீங்க இதனால பயமோ பீதியோ அடைய வேணாம் குழப்பங்கள் வேணாம் எல்லாம் முறையா வரையறுத்திருக்கு தயவு செஞ்சு நீங்க அரசு அதிகாரிகளோட ஒத்துழைக்கணும் நன்றி என்னப்பா எல்லாரும் இங்க உட்கார்ந்துருக்கிய கடையை யார் பாத்துக்கிறது ஐயா இந்தாங்க கடைசாவி நாங்க எல்லாம் ஊருக்கு போய் குடும்பத்தோட இருக்கலாம் இருக்கோம் என்ன விளையாடுறீங்களா திடுத்துப்புன்னு இப்படி சொன்னா ஊருக்குலாம் அப்ப போய்க்கலாம் போங்க போங்க ஐயா வீட்டுல என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோன்னு எல்லாம் பயந்து போய் இருக்காங்க இந்த நேரத்துல குழந்தை கொட்டிங்களோட இல்லைன்னா வேற என்னத்துக்குங்க கூறு கட்டத்தனமா பேசுறீங்களே கல்லு விழுவ போதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் கடையை பூட்டிட்டு போயிட்டேன் இந்த நேரம் நம்ம கடையை திறந்து வச்சிருந்தா அல்ல அல்ல நல்லா காந்தி ஜெயந்தி இணைக்கு எந்த ஒயின் சாப்பு திறந்துருக்கோ அவந்தே ரெண்டு மடங்கு கூட சம்பாதிப்பேன் இதுதான் புத்திசாலித்தனம் யோ கடையை வேணா நீ திறந்து வச்சுக்க எதுக்காக என் பணத்தை சம்பாதிக்கிறாங்க குடும்பத்தை சந்தோஷமா வச்சுக்க தானே கல்லு விழுதோ இல்லையோ உன்ன மாதிரி பணத்தாசை பிடிச்சவங்க கிட்ட வேலை செய்ற எண்ணம் எங்களுக்கு இல்ல இந்த புரியா சாவிய வாங்கியா போலாம் போங்கடா போங்க நீங்க இல்லைன்னா என்ன என் பொண்டாட்டி பிள்ளைய வச்சு நான் கடையை பாத்துக்கிறேன் இவ என்ன சொல்லாம இல்லாம வீட்டை பூட்டிட்டு போயிட்டா இது என்ன காய்தா எவனு பில்லு கில்லு அனுப்பியிருக்காங்களா உன்னோடு வாழ்ந்த வாழ்க்கையில நான் எந்த சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்கல நானா அது பரவாயில்ல நம்ம பையன் என்னையா பாவம் பண்ணா அவ ஆசைப்பட்டது எதாவது நீ வாங்கி கொடுத்துருப்பியா உனக்கு எத்தனையோ தடவை சொல்லியோ நீ திருந்துற மாதிரி தெரியல உனக்கு எங்களை விட பணம் தான் முக்கியமா போச்சு அதனால என் பையனை கூட்டிட்டு நான் என் அம்மா வீட்டுக்கே போறேன் நீ இந்த கடைசி ரெண்டு நாள்ல உன் பணத்தையே கட்டிட்டு அழு
ஒருவேளை போகும்போது பணத்தை நத்தை எடுத்துட்டு போயிருப்பாளும் வயசாச்சு <laughs> மண்டபமா <laughs> நீ சொன்னா அதுக்கு மட்டும் ரொம்ப ஆர்வமா வந்த கல்யாணம் சொங்கி மாதிரி பேசுற அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லையே இதுக்கும் ஆர்வமா தான் இருக்கேன் ஒழுங்கு மரியாதையா வந்து பொண்ணு கேளு இல்லன்னா நடக்கிறதே வேற கல்லை விழுறதுக்கு முன்னால உன் தாலி என் கழுத்துல இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் புரிஞ்சுக்கோடா வருமாட்டான் <laughs> இருக்கு 
கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஆசைப்படுறோம் அதுக்கு உங்க சம்மதம் தேவை இந்த காதல் கர்ம தரத்துல வச்சுட்டு தெரியாத என் வீட்டுக்குள்ள நடக்கூடாது கிளம்பணும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> வளர்த்தோ <laughs> 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 வெறும் நாலு நாள் பார்த்தோம் லவ் பண்ணோம் பிடிச்சிருந்தது அவ்வளோதான் சித்தப்பா கூட பெங்களூர் போகாத என் கூட இங்கே இருந்து சாவன்னு சொல்ல சொல்றியா விடுதா யோ எனக்கு ஒரு குடியா ஐயா நான் கொஞ்சம் பேசலாங்களா இல்லை யாரு பேசுற மாதிரி தெரில கொஞ்சம் அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா நானும் ஒரு நாலு வார்த்தை பேசணும் தம்பி உட்காருங்க விடியா பேசட்டோம் நன்றிங்க என்ன எல்லாரும் இப்படியே அமைதியாக உட்காந்துருந்தா என்ன அர்த்தம் ஓ ஒருவேளை ஊர் அழிஞ்சிடுங்கிற பயமோ இல்லை வருத்தமோ நான் தெரியாம தான் கேட்குறேன் இந்த ஊர் இருந்தா என்ன அழிஞ்சா என்ன தம்பி மரியாதையாக பேசு யோ பெருசு மூடு இருங்க பெஸ்ட் பின் என்ன ஐயா கூர்னா ஒரு பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறக்கு ஒரு ரோடு ஒரு பஸ் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி உடம்பு சரிலாம் போறக்கு ஒரு ஆஸ்பத்திரி ஏதாவது இருக்கா சரி அதெல்லாம் விடுங்க கஷ்டம் வந்து கோயிலுக்கு போலான்னு பார்த்தா சாமியை காணும் இதுக்கு மேல வேற ஏதாவது பேசுனா வெட்டி விடாமா பெட்டரா பாப்போம் நான் பேசுறது இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்த மனசுலயும் ஓடிட்டு இருக்கிற விஷயம் இதை இங்க இருக்கிற யாராவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் தப்புன்னு சொல்லிட்டுமே நான் அப்படியே உட்காந்துடுறேன் பாத்த 
எவனோ ஒரு பெரியவன் தாசவத்துக்காக ரெண்டு பொண்டாட்டியை கட்டிட்டு ரெண்டு பேர்த்த போட்டுட்டான் உங்க ரெண்டு பேர் சண்டையில மாட்டிட்டு தினம் தினம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சார் இருக்குல்ல அந்த கல்லு விழுந்து ஒரே அடி அழிஞ்சிடலாம் போல ஏண்டா பேச மாட்டேன் எல்லாத்தையும் காரணம் இவன் தான் யோ மரியாதையா பேச இந்த ஊர்ல எது நல்லது நடக்கிறதுனாலும் முதல்ல தடுத்துருந்து நீதான் நிறுத்துங்கயா இப்படியே உன் மேல அவ அவ மேல நீனு பழி போறது நிறுத்துங்கயா இப்படி பேசி பேசிய ஊர் இந்த நிலைமை கொண்டு வந்து விட்டு இருக்கீங்க இனி இந்த ஊர்ல இருந்து என்ன புண்ணியம் நாசமா போகட்டும் சொன்னாலும்ிக்கவலைப்படுத்தியா <laughs> 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 இங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் என்கிட்ட தான் வாங்கி குடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஊரே அழிஞ்சு போன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் காசு என்ன பணம் என்ன நல்லா சாப்பிடு சந்தோஷமா இருப்பா சந்தோஷமா இரு காசு என்ன பணம் என்ன போய குடியா இது எடுத்து குடி உனக்குதான் இனி குடிய விட்டு என்னையா பிரயோஜனம் உன்னை பார்த்தா ஏன் மனசுதாயா கேட்கல பரவாயில்ல எடுத்து குடியா நான் உன்னை திட்டவே மாட்டேன் எடுத்து குடி நீ எனக்கு வாக்கப்பட்டு வந்ததிலிருந்து அதை செய்யுங்க இதை செய்யுங்க நீ எதை என்று கேட்டது கிடையாது நானா எதுவும் செஞ்சதும் கிடையாது நீ வாய் விட்டு கேட்ட ஒரே வார்த்தை இந்த பலா போன குடிய விடுங்க குடிய விடுங்க இது வரைக்கும் உனக்கு எதுவும் செய்யல இப்பயாவது இந்த பாடா போன கூடிய உடவு மேல விட்டு பைத்தியமா இந்த 
இது வெறும் புஸ்தகம் கிடையாது எல்லாமே பதிவுகள் நம்ம முன்னோர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை கலை இலக்கியம் சம்பந்தப்பட்டது இது வழி வழியா நமக்கு மூத்தவங்க கட்டி காப்பா தந்துப்பா உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா ஒரு இனத்தை அழிக்கிறதுக்கு அவங்கள அழிக்கிறத விட அவங்க பதிவு செஞ்ச புத்தகங்களை தீக்கிரையாக்கிறதா முதல் வேலையா இருக்கும் ஏன் பங்குக்கு இதை கூட நான் செய்யலன்னா நாம வாழற வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் இல்லாம போயிடும் நீங்க இருங்க அனுச்சிருத்தங்க <laughs> 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 பொதுவான <laughs> என்ன <laughs> 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 நானே சரின்னு சொல்லிட்டேன் இல்லடா கட்டா தாலியா ஐயா ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு தடவை தாங்க தாலி கட்ட முடியும் நான் நேற்று ராத்திரி கட்டிட்டேன் சந்தோஷமான நேரத்தில் இந்த மாதிரியான விஷயத்த சொல்ல எனக்கே கஷ்டமா இருக்கு பரவாயில்ல சொல்லுங்க உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நாளைக்கு அதிகாலையில கல்லு விழ போகுது அதுக்கு அரசாங்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையா உங்க எல்லாரையும் ஊற காலி செஞ்சுட்டு 
பக்கத்து ஊர் பலருக்கு கொண்டு போக சொல்லிருக்காங்க நாங்க எதுக்கு சார் ஊரை காலி செய்யணும் அதெல்லாம் முடியாது சார் உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்தா சமாளிக்கிற தேவையான அடிப்படை வசதியோ மருத்துவ உதவியோ இங்க கிடையாது அதனால உங்களை பக்கத்து டவுனுக்கு மாத்த சொல்லிருக்காங்க ஏ சார் அங்க மட்டும் கல்லு விழாத அங்கேயும் கல்லு விழ வாய்ப்பு இருக்கு இருந்தாலும் அவசர உதவிக்கு மருத்துவ வசதி உடனே கிடைக்கும் அதுக்காக தான் சொந்த ஊரை காலி பண்ண சொன்னா எப்படிப்பா இப்பவே நேரம் கம்மியா இருக்கு உங்களை மாதிரி இன்னும் நிறைய கிராமங்களை நான் காலி செய்ய வேண்டியிருக்கு சீக்கிரம் வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் கலெக்டர் போன் பண்ணியிருந்தாரு ஏதாவது பிரச்சனையா 
சந்தோஷமா <laughs> ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிட்டு அடுத்தவங்க பிரச்சனைய கண்டுக்காம ஏன் ஜாமிய கூட நாம ஊருக்குள்ள விடாம தானே வச்சிருந்தோம் இப்ப இன்னும் ஒரு நாள் தான் நம்ம உசுரோட இருப்பம் தெரிஞ்ச உடனே நாம எல்லாம் மனசு வருந்தி ஒன்னு ஓடி தப்ப உணர்ந்து நிக்கிறோம் இந்த சுனாமி பூகம்பம் புயல் இப்படி இயற்கை சீற்றங்கள்லாம் பிரிஞ்சிருக்கிற நம்மளெல்லாம் ஒன்னு சேர்க்கத்தான் வருதோ என்னவோ இது நம்ம கூட கடைசி கூட்டமா கூட இருக்கலாம்